ఓం శ్రీ మాత్రే నమ ప్రతి ఒక్కరం కూడా నిత్య దైవారాధన చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ముఖ్యమైన పర్వదినాలలో ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తూ ఉంటాం ఇంకా వ్రతాలు నోములు వంటివి కూడా మన ఇళ్లల్లో ఆచరిస్తూ ఉంటాం అయితే ఇటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు మధ్యలో మనం లేచి వెడుతూ ఉంటే పురోహితులు అంటే మనకి పూజ చేయించడానికి వచ్చిన పండితులు మనల్ని లేవద్దు అది మంచిది కాదు అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే కొంతమంది ఇలా పూజలు చేస్తూ మధ్య మధ్యలో లేచి వెళ్ళి ఏవో పనులు చేయటం ఎవరినో వస్తే పలకరించటం లేదంటే ఫోన్ వస్తే మాట్లాడటమో చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వారిలో చాలా మంది ఆపిన పూజను మళ్లీ చేయకపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఏకాగ్రత భక్తి ప్రశాంత చిత్తంతో చేయాల్సిన దైవ పూజల్ని అలా మధ్యలో ఆపేస్తే ఏం జరుగుతుంది అలా చెయ్యొచ్చా అలా చేస్తే ఎటువంటి ఫలితం వస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అయితే ఇలా చేయకుండా ఉండడానికి సంబంధించి మనకి స్కంద పురాణంలో బ్రహ్మోత్తర ఖండం ఆరో అధ్యాయంలో వివరంగా చెప్పడం జరిగింది పూర్వం విదర్భ దేశాన్ని సత్యరథుడు అనే ఓ రాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు పేరుకు తగ్గట్టుగానే సత్యరథుడు ధార్మిక జీవితాన్ని గడుపుతూ సత్యాన్ని పాటిస్తూ ప్రజలందరినీ కూడా కన్నబిడ్డల్లా పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఆ రాజు నిత్యం కూడా శివుడికి పూజలు చేసేవాడు సత్యరథుడు చక్కగా పరిపాలన చేస్తుండడం రాజ్యమంతా కూడా పచ్చగా ఉండడం చూసి అతని శత్రువులు బోరవలేకపోతారు ఎన్ని విధాలుగా వారు ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా సత్యరథుడికి ఇసుమంత కూడా ప్రమాదం చేయలేకపోతారు దానికి కారణమేంటి ఆ రాజులో ఉన్న ధర్మబద్దమైన సత్యశుద్ధమైన పరిపాలనే ఇలా కాలం గడుస్తుండగా ఒక రోజున సత్యరథుడు పూజలో ఉన్న సమయంలో రాజమందిరం వెలుపల ఏదో పెద్ద శబ్దం వినిపించింది సత్యరథుడికి పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లున్నాయి అతని మంత్రులేమో అతన్ని నిరంతరం కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునేందుకు కావలసిన చర్యలన్నీ కూడా తీసుకుంటూనే ఉన్నారు ఇంత గట్టి భద్రత తనకుందని ఆ రాజుకు తెలిసినా కూడా దైవ పూజ విషయంలో నిర్లప్తత నిరాసక్తత కలిగాయి అందు కారణమేంటి చేస్తున్న పూజ మీద అలసత్వం వల్ల ఏకాగ్రత లోపించడమే దాంతో పూజ మధ్యలో వదిలేసి బయటకు వచ్చి చూడడం జరిగింది అప్పటికే ఆలోచన చేసిన దుర్మర్షణుడు అనే శత్రు రాజును సత్యరథుని రక్షక భటులు బంధించి తేవడం శత్రు సేనల్ని అణచటం కూడా జరిగింది బంధితుడైన ఆ శత్రుకు తగిన శిక్ష విధించాడు సత్యరథుడు పూజ మధ్యలో లేచొచ్చి ఇదంతా చేశాడు చెయ్యాల్సిన పనులన్నీ అయిపోయాక కూడా పూజ సంగతి రాజుకు గుర్తుకు రాలేదు వెళ్లి భోజనం చేసి చక్కగా నిద్రపోయాడు ఇలా జరిగిన కొంతకాలానికి మరొక శత్రువు సత్యరథుని రాజ్యం మీదకు దండెత్తుతాడు రెండు సేనల నడుమ భీకర పోరాటం జరుగుతుంది ఈసారి శత్రు చేతిలో సత్యరథుడు మరణించడం జరుగుతుంది దాంతో రాజ్యమంతా కూడా శత్రువుల హస్తగతమవుతుంది ఆ రాజు యొక్క పట్టపురాణి అప్పటికే నిండు చూలాలు ఆమె మాత్రం ఎలాగోలా రాజమందిరం నుంచి బయటపడి అడవిలోకి వెళ్లిపోతుంది అలా ఎక్కువ దూరం నడవడానికి ఓపిక లేక ఒక సరస్సు తీరంలో చెట్ల నీడలో కూలబడింది అక్కడే ఆమె ఒక మగ శిశువును ప్రసవించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆమె కూడా మరణిస్తుంది ఆ దోవనే వెడుతున్న ఒక నిరుపేద వేద పండితుడి భార్య తన సంవత్సరం వయసున్న బాలుని ఎత్తుకుని వెడుతూ ఆ మగ శిశువుని చూస్తోంది ఆ శిశువును ఆమె చేరేసరికి సరస్సులోని మొసలొచ్చి రాజు భార్యను సరస్సులోకి లాక్కు వెడుతుంది దాంతో వేద పండితుడి భార్యక ఆ పసికంది ఎవరో ఏంటో అర్థం కాక అతడి తీసుకువెళ్లాలా లేకపోతే అక్కడ వదిలేయాలో తెలియక అయ్యో మైన్లో పడుతుంది ఇంతలో ఒక భిక్షు అటుగా వచ్చి ఆ బాలుని తీసుకువెళ్లి పెంచుకోమని అలా చేస్తే భవిష్యత్తులో ఎంతో మంచి జరుగుతుందని చెప్పి వెళ్లిపోతాడు దాంతో ఆమె ఆ పసికందుని తన వెంట తీసుకువెళ్లి తన కుమారుడితో సమానంగా పెంచుతుంది ఇలా కొంతకాలం గడుస్తుంది ఓ రోజున వేద పండితుడి భార్య ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని ఒక దేవాలయానికి వెడుతుంది అక్కడికి అదే సమయంలో గొప్ప గొప్ప మునులు రావడం జరుగుతుంది ఆ మునులలో శాండిల్యుడ్ అనే ముని వేద పండితుడి భార్య దగ్గర పెరుగుతున్న బాలుని చూసి విధి ఎంత విచిత్రం రాజకుమారుడు ఇలా బతకాల్సి వచ్చింది అని అంటాడు ఆ స్త్రీ ఆ మునికి నమస్కరించి తనకు ఆ పిల్లవాడు దొరికిన సంగతిని చెప్పి ఆ బాలుడు ఎవరో అని అడుగుతుంది ముని తన దివ్య దృష్టి వలన తాను తెలుసుకున్న విషయాన్ని అంతా చెప్తాడు అప్పుడు ఆమె అంతటి మహారాజు ఎందుకలా శత్రువుల చేతిలో మరణించాల్సి వచ్చింది రాజకుమారుడైన ఈ బాలుడు అనాథగా ఎందుకు బతకాల్సి వచ్చింది రాజు భార్య దుర్మరణం పాలు కావడానికి కారణమేంటి అని అడుగుతుంది అప్పుడు ఆ శాండిల్యుడనే ముని రాజు శివ పూజ చేస్తూ భక్తితో ప్రవర్తించక పూజ మధ్యలో ఆపివేయటం వల్ల అన్ని కష్టాలు పొందాడు అని చెప్తారు రాజకుమారుడు కూడా గత జన్మలో రాజకుమారుడేనని అయితే ఆ జన్మలో అతడు కూడా శివ పూజను మధ్యలో ఆపడం వెళ్లి వేరే పనులు చేసుకుని తిని నిద్రపోవడం లాంటివి చేశాడని ఆ పాప ఫలితమే అతడు అనాథ కావడానికి కారణమని చెప్తాడు 
ఇక రాజు భార్య కూడా గత జన్మలో తన సవితి మీద అసూయతో ఆమెను మోసం చేసి చంపిందని ఆ కారణం చేతనే ఆమె ఆ జన్మలో అలా దుర్మరణం పాలైందని చెప్తాడు రాజకుమారుడు భవిష్యత్తులో మళ్లీ రాజ్యాన్ని పొంది రాజుగా అవుతాడని అయితే అతనితోటి భక్తితో పూజలు చేయించమని ఆ ముని వేద పండితుడి భార్యకు చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు తెలుసుకున్నారు కదా పూజ మధ్యలో లేస్తే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో కాబట్టి భగవంతునికి సంబంధించిన ఏ కార్యక్రమంలోనైనా సరే మన దృష్టి గాని మన ఏకాగ్రత కాని అంతా భగవంతుడి మీదే ఉండాలి మన ఏకాగ్రత చెదిరిందా ఆ పూజను మనం కొనసాగించలేకపోతాం అందుచేత నామస్మరణం చేస్తూ మంత్రాలు అవి కూడా ఎందుకు చదవమని చెప్తారు ఆ సమయంలో వేద పండితులు పఠిస్తున్న ఆ మంత్రాలను వింటూ మనం కూడా ఆ మంత్రాలని చదువుతూ భగవంతుడి మీద దృష్టిని సలపాలి అంతేగాని పూజ చేస్తూ మధ్యలో లేచి పెడితే ఖచ్చితంగా ఇటువంటి ఫలితాలే వస్తాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు